ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പോർഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള പോർഷനില്ലേ അത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടല്ലേ പഠിച്ചത് അല്ലേ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഏത് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇനിയുള്ള പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഓൾ ജിബ്രാക്ലി എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ഓൾ ജിബ്രയിൽ പറയാനായിട്ട് പോവുക ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് കേൾക്കുമ്പം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സും വൈയും അങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾസ് എക്സിനെയും വൈനെയും എ ബി അങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടേംസിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർ ജി ഓൾ ജിബ്രയിൽ പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾ ജിബ്രായിക്കലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്നാ തന്നേക്കുന്നതെന്ന് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സീറോ ആൻഡ് എ പോയിൻറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ അനദർ നമ്പർ ഇസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതിനകത്തൊരു പുതിയ ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇപ്പം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സീറോ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ അനദർ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ ഓക്കെ ആ നമ്പർ ലൈനിൽ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ആ സീറോയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തുടങ്ങിയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു സീറോ തൊട്ട് ത്രീ വരെയുള്ള നമ്പർ ലൈനാന്ന് വിചാരിക്കണേ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സീറോ തൊട്ട് മൂന്ന് ത്രീ വരെ ത്രീ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ സീറോ തൊട്ട് വൺ വരെ വൺ ടു 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 ത്രീ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയോ ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി സീറോ തൊട്ട് ത്രീ വരെ ത്രീ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് മൈനസ് ത്രീ വരെയോ നമ്പർ ലൈൻ ഓർക്കണേ സീറോയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആണ് നമ്പർ ലൈനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് ത്രീ വരെ ത്രീ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ സീറോ തൊട്ട് മൈനസ് ത്രീ വരെ എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുമ്പം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വരെ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇനി തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയത്തില്ല അല്ലേ അതും ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ സീറോ തൊട്ട് ത്രീ വരെ ആണെങ്കിലും ത്രീ ആണ് സീറോ തൊട്ട് മൈനസ് ത്രീ വരെ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ആ അതും പ്ലസ് ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു നമ്പറിനെ എന്തോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ആ
പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് സീറോയും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോളം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ നമ്പർ ലൈനിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സീറോ ആൻഡ് പോയിൻ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ അനദർ നമ്പർ ഈസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോയും വേറൊരു നമ്പറും തമ്മിലുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം സീറോയും ത്രീയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി സീറോ മൈനസ് ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സീറോ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താകും അത് പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഇനി സീറോയും ടെന്നും തമ്മിലോ സീറോ മൈനസ് ടെൻ എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ടെൻ ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ആകെ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം മാത്രമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് വര ആ നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് വര ഇടും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താകും നമ്മൾ എടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വേറൊരു ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഇസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഡിനോട്ടിങ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോയും ഒരു നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യമോ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഇനി സീറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ഏ ഒരു നമ്പർ ലൈനിലെ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവും ത്രീയും ഓക്കെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക ഇവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ ടു ആണ് അവൾ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ടു തന്നെയാണ് ഇനി ചില ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുക ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയ എന്നാണ് ആ നമ്മൾ സാധാരണ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് വലിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഇത് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ കാണണം കാണണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം Uh, the distance between 2 and 5 on the number line. 2 and 5 on the number line. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് distance between 2 and 5 on the number line. എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക Absolute value of 2 minus 5. That is equal to 2 minus 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ എന്ന ആൻസർ വരും അപ്പം അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ അത് എത്രയാ ത്രീ തന്നെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടുവും മൈനസ് ഫൈവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മോഡുലസ് ഓഫ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൈനസും മൈനസും കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്താകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് ആകും അല്ലേ അപ്പം അത് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൈനസുകൾ അടുത്ത് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്ലസ് ആയത് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാ സെവൻ ഇ ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സെവൻ എത്രയാ സെവ
അപ്പം എക്സ് മൈനസ് വൺ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ത്രീ ആകുന്നത് പോലെയുള്ള എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ വന്നാലും പ്ലസ് സെവൻ വന്നാലും ഫൈനൽ ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ മോഡലസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ മോഡലസ് എന്തിനാ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തെഴുതും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഈ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്തായി എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയി ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുമ്പം ഇവിടെയും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വരണ്ടേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ മോഡലസ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ സിമ്പിൾ എടുത്ത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഈ ത്രീ ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ത്രീ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ആകാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ മോഡലസിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് മാറ്റുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ആൻസറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡലസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇല്ലാത്തപ്പം ഈ ത്രീക്ക് പോസിറ്റീവ് ത്രീയും ആകാം നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആകാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയിലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ കേസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ x മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മൈനസ് വണ്ണിനെ ഈസ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പം സിമ്പിൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ത്രീ അവിടെ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീയുടെ കൂടെ ഈ മൈനസ് വൺ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പം പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ആകുന്ന കേസിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എന്താണത് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് മൈനസ് ത്രീ എന്ന ഉള്ള ഒരു എന്താണ് ഇതും എടുക്കാം അല്ലേ ഒരു ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം പ്ലസ് ആവാം മൈനസ് ആകാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്തുക എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മൈനസ് ത്രീ നിപ്പുണ്ട് മൈനസ് ത്രീയുടെ കൂടെ ഇയാൾ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ വേണ്ടേ നമുക്കിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും പോസിറ്റീവ് നമ്പറും വന്നു എങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും കൂടെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കും അപ്പോൾ ത്രീയും വണ്ണും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതാ വലിയ നമ്പർ ത്രീ ആണ് വലിയ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം ആ വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ അപ്പം ത്രീയുടെ സൈൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടു ഇനി നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിനെ വീണ്ടും നോക്കി ആരൊക്കെയാ ത്രീയും വണ്ണും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ മൈനസ് വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോറും മൈനസ് ടു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമോ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഫോർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ഈ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ നോർത്തിരുന്നാൽ മതി മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ മാറ്റാൻ നേരത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വരും ആ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന
ഈ എക്സ് എന്തൊക്കെ ആവാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എക്സ് ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആവാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആകാം അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സീറോയേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഇനി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ടെൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ നമ്പർ സീറോയേക്കാൾ വലുത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു മൈനസ് ത്രീയുടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ മൈനസ് ഫൈവിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എത്രയാ അത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ത്രീനെ ത്രീ ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ത്രീനെ ത്രീ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൈനസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ കൂടി പ്ലസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അയാൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ടേ പുറത്ത് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആകണം അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ഒരു മൈനസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയാവോ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മൈനസ് പുറത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ ഇത് പ്ലസ് എക്സ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞാലും അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂവിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താവണം വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മാത്രമേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഇവിടെ എക്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ സീറോയേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൈനസ് എക്സ് എന്നാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൈനസ് ആദ്യം എഴുതുക മൈനസ് ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ വെറും എയ്റ്റ് അല്ല മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് ഇ ടു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് എയ്റ്റ് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ശരിയായില്ലേ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ ഇനി അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോയ്ക്ക് അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ മൈനസ് ഇട്ടു ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ഈ മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോയ്ക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് തന്നെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോയ്ക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് എക്സ് ഇനി ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടെ ആണ് ഉണ്ടാവും എന്താണിത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലോ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ എക്സ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ സീറോ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് പഠിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു ചെറിയ പ്രൂഫ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രൂഫ് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഴുതിക്കോ എല്ലാവരും ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിക്കോ
x in the value of 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 the the value of the value of the value of the value the value Okay, but 10 in the absolute value in the square 100. In the chumma 10 in the square, that's okay. That's 100. Then, so, absolute value is 1, that's the square. Ah, 100. Then, that's why we have to the absolute value in the square. That's the number in the square. That's the answer. Now, we have to the mode 8. Uh, uh, sorry, absolute value of 8 all square is equal to dash. And the number 8 is equal to the number 8. is equal to the number 8. And the number 8 is equal to the number 8. And the number 8 is equal to the number 8. And the number 8 is equal to the number 8. Okay, now, this proof x is a positive number. x is a positive number. x is a positive number. x is equal to 10. Absolute value of 10 and the end the nya. 10 and nya. Anganyana absolute value of x and the end the nya. X and nya. Panamala, x a positive number anangil. Absolute value of x and the end the x and nya. Okay? Anganyanangil. Absolute value of x in the square and the end the. Ethan the square iricum. Thirno, proof of thirno. Proof of the meaning literary idea of the kari with another man's like yoka. Positive number anangil. X in the e parayana sadhana number prove it. Okay, in the case, what is the case? x less than 0. Alangil, x is negative number. Anangil. In the same way, what is the case? x is negative number. Anangil. For example, x equal to minus 3. Okay, then absolute value of x is uh, uh, the absolute value of minus 3. Now, we will say that x is uh, the absolute value of 3. Arikin. Okay, then. Okay, absolute value of a negative number is a positive number. We will get it. This is the square. Now, this is equal to 3. This is the square. 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 This is Minus x are so, x negative in the case absolute value of x in the bar minus x are not the same. Anger angle either square and the square the minus x in the square node equal area. So, minus five in the square at negative numbers in the square positive number Okay. Okay, modulus of x square. Absolute value of x in the whole square is equal to minus x square. And the barnyal minus x into minus x. That is x square. Ah, we will run the minus in the multiplication. We will run the minus in the multiplication. That is positive. x square is equal to Lavarkum, Butimutag, Nondo, Cellar Kingle, Butimutandagum, and then Karia. Pakshe, Ningla, Una, Unud and Rewind the Kitty Tunagi, Manasila and the Gariolo, either the Varana numbered definition in the Janet the Garia. X less than zero agan the case, X in the absolute value nor in the minus exa. In the number of question of absolute value of X in the whole square. Put a number other than the Pivote number, absolute value of X in the minus exa this portion of the minus x is the square. Okay? Now, minus x in the square is the minus x into minus x. Okay? Now, random negative numbers in the multiplication is the positive. That is why we have minus 5 square is 25. 5 square is 25. This is the same thing. If 5 is negative and positive, square is the Positive is the answer. That is mod x square. Is the x square is the Sorry, absolute value of x whole square. Is the x square is equal. Now, we have to prove this. This is the case. Now, we have to prove this. x equal to 0. Now, x equal to 0. We have to prove this. Absolute value of x is equal to 0. 
അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ കേസിലും എന്താ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് തീർന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ ഈ പ്രൂഫ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേലും ഇത്രയും ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൂഫാണ് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾജിബ്രയിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു പഠിച്ചത് അവിടെ നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും